സമീപകാലത്താണ് മലയാളി സമൂഹത്തിൽ ഇലൂമിനാട്ടി എന്ന പദത്തിന് കൂടുതൽ പ്രചാരമുണ്ടാകുന്നത് സിനിമയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇലൂമിനാട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ചർച്ചകൾ ഈ സമീപകാലത്തായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ള കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം കെട്ടുകഥകളും അതിശക്തിയോടുള്ള അത്ഭുത കഥകളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ശരിക്കും ഇലൂമിനാട്ടി എന്ന രഹസ്യ കൂട്ടായ്മ എന്താണ് ഈ രഹസ്യ കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവരിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഈ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജർമ്മനിയിലാണ് ഇലുമിനാട്ടി എന്ന രഹസ്യ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് പള്ളികൾ അതീവ ശക്തി ആർജിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നവരെ ഇവർ തള്ളിപ്പറയുകയാണുണ്ടായിരുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മറ്റും നടത്തിയിരുന്ന പലർക്കും സഭയെ പേടിച്ച് ഇവ പലതും പറയുവാനോ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനോ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായി സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരായ ഇവർ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ രഹസ്യ കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഇലൂമിനാട്ടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ബവേറിയൽ ആഡം വെയ്ഷാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇലൂമിനാട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പത്തിൽ താഴെയുള്ള അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇലൂമിനാട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ ഈ രഹസ്യ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയാണുണ്ടായത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇലൂമിനാട്ടി എന്ന ഈ രഹസ്യ കൂട്ടായ്മ എന്നാൽ കാലങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ രഹസ്യ കൂട്ടായ്മയുടെ പദ്ധതികൾ പലതും സഭ കണ്ടുപിടിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഇലൂമിനാട്ടി എന്ന സംഘടന തന്നെ പിന്നീട് അവർ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു കുറെ കാലഘട്ടത്തോ കുറെ കാലത്തോളം ഇലൂമിനാട്ടി എന്ന സംഘടനയെക്കുറിച്ചോ ഈ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ചോ ആർക്കും തന്നെ ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ സംഘടന രഹസ്യമായി വളരുന്നുണ്ടെന്നും രഹസ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പലരും വിശ്വസിച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം റോബർട്ട് ആൻഡൻ വിൽസൺ ദ ഇലൂമിനാട്ടസ് ട്രിലോജി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇലൂമിനാട്ടിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു അതായത് ഇലൂമിനാട്ടി എന്ന സംഘടന ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും രഹസ്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇലൂമിനാട്ടസ് ട്രിലോജി എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഈ പുസ്തകം വമ്പിച്ച ജനപ്രതിയാണ് നേടിയെടുത്തത് എന്നാൽ അതിന് പിന്നീട് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഇലൂമിനാട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ് ഡാവിഞ്ചി കോഡിലൂടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഡാൻ ബ്രൗൺ എഴുതിയ ഏഞ്ചൽസ് ആൻഡ് ഡമോൺസ് ഈ പുസ്തകം പിന്നീട് സിനിമയാവുകയും ചെയ്തു രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റുകൾ പ്രശസ്തരായ ബിസിനസ്സുകാർ ഇവരിലെല്ലാം ഇലൂമിനാട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സമ്പന്നമായ പതിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇലൂമിനാട്ടി എന്ന രഹസ്യ കൂട്ടായ്മയുടെ നെടും തൂണുകൾ റോത്ത് ചൈൽഡ് കുടുംബമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായുള്ളത് അധികാരമാണ് ഇലൂമിനാട്ടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഇലൂമിനാട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഇലൂമിനാട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയുടെ തെളിവുകൾ പരാമർശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളോട് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലൂമിനാട്ടി ഒരു രഹസ്യ സംഘടന ആയതിനാൽ തന്നെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു കോഡ് ഭാഷയിലൂടെയും മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയുമാണ് അവർ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഇലൂമിനാട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ചിത്രങ്ങളും പല രഹസ്യ കോഡുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പല ചിഹ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ണിന്റെ ചിത്രം അതോടൊപ്പം ഒരു മൂങ്ങയുടെ ചിത്രം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇലൂമിനാട്ടിയുടെ പ്രധാന സിമ്പിളുകളാണ് ഇലൂമിനാട്ടിയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഒരൊറ്റ രാജ്യമാണ് ഒരൊറ്റ ജനത അതോടൊപ്പം ഒരൊറ്റ നേതാവ് സമീപകാലത്തിറങ്ങിയ ലൂസിഫർ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇലൂമിനാട്ടിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സിനിമയിൽ ഇലൂമിനാട്ടിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കാണുവാനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇലൂമിനാട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇലൂമിനാട്ടിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകൾ എന്തൊക്